buena vamos a elaborar el video de respaldo de un sistema operativo de un switch Cisco lo que necesitamos son entender la conexión básica para eso vamos a ocupar Packet Tracer vamos a colocar el switch 2960 colocaremos el servidor y el host para casos los co conectaremos los equipos de esta manera recordando de que de la computadora habrá una conexión a un cable consola este servidor tendrá algo que se llama TFTP que en Packet Tracer lo podemos encontrar en servicios TFTP acá se almacenará el sistema operativo este, para eso tenemos que instalar un software tener instalado un software como este haré la conexión hacia el switch una vez tenemos la conexión en el switch tenemos que poner una dirección IP dirección IP que utilizaremos para identificar el servidor yo pondré que será la 10.10.7.100 esa será la dirección IP del servidor instalamos lo que es el software un software bastante sencillo casi solo es siguiente, siguiente, siguiente ya se instaló tenemos que abrir ese software 13 demo tenemos que ver que la IP que acabamos de asignar a lo que es la interfaz aparezca acá y que se está escuchando por el puerto 69 la única configuración que realizaremos es decirle dónde va a guardar los sistemas operativos o los archivos que nosotros queramos recuperar el software sí. vamos a cerrar el programa lo volveremos a abrir diremos que lo guarde en el escritorio tenemos que chequear todo esto para que él pueda subir, eliminar, sobreescribir, renombrar archivos y básicamente solo eso tenemos que hacer, minimizamos el, lo que es el software ahora tenemos que abrir la terminal luego tenemos que realizar la configuración de una VLAN el comando para crear una VLAN es VLAN y el nombre de la VLAN que en este caso son números en caso sería la VLAN 10 le damos salir luego ponemos interface VLAN 
10 con el objetivo de entrar a la DLAN y poderle asignar una dirección IP. IP Adre 10.10 7. Vamos a decir que es la 101 con una máscara pleca 8. Exit. Este, acá tenemos que esperar ciertos minutos para que el switch vuelva a habilitar lo que es ese puerto. Si ustedes ven, cuando yo le dije IP, acá dice Updon, creo que ya estaría. Luego, en el puerto que hemos conectado nuestra máquina o servidor, tendríamos que ingresarlos a, a, a dicha VLAN con el comando interface range fast ethernet 0 pleca 2 en mi caso y con el comando switch por switch por <coughs> access vlan 10 haríamos que este puerto 2 pertenezca a la vlan 10 y ya este, haya comunicación con lo que es el servidor. Es bien importante saber los pasos. Creo la VLAN, entro en modo de interfaz de VLAN, luego asigno lo que es la IP de la VLAN, luego ese puerto o esos puertos los hago que puedan acceder a esa VLAN, y con ello yo ya podría comunicarme con los hosts que estuvieran en dicha VLAN. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos hacer? La primera fa fase va a ser copiar los archivos de configuración o el IOS. En este caso lo haremos con el IOS. Se los voy a mostrar. El IOS es aquel archivo que termina en punto .bin. Entonces yo necesito copiar ese nombre. Lo copio siempre lo hago en un blog de notas en ese blog de notas lo ordeno el nombre una vez ya esté el nombre en una sola línea ya puedo decir lo siguiente de dónde a dónde voy a copiar copy desde la flash hacia dónde al tftp el comando sería copy flash al tftp le damos enter, luego me pide el nombre del archivo, en este caso el del sistema operativo. Luego se nos va a pedir la IP del servidor, la IP de aquel que tenga el servicio TFTP, 10.10.7. En este caso 100. Le damos enter, luego nos dice destino del nombre del archivo, lo que aparece en corchetes, se asume que va a ser el nombre. Si yo digito en esta parte cualquier otro nombre se llamaría de esa manera el, el archivo pero en este caso yo quiero que se llame c2960 lan base y eh, al final punto bin le damos enter esto indica de que el archivo está siendo copiado cosa importante es de que la copia comienza a efectuarse de inmediato y el símbolo de que denota de que se está copiando es admiración si yo me vengo al escritorio yo veo de que aquí se está formando un archivo y ese archivo es el del sistema operativo acá me aparece la cantidad de bytes que han sido copiados el tiempo en que se realizó la copia y si ustedes pueden ver acá ya me dice que ha sido copiado. Ahora, como complemento, ya se ha visto cómo se saca lo que es el sistema operativo. En este caso, hay dos formas de dejar en blanco lo que son los switches. Yo lo haré con el comando erase flash. Esto va a dejar sin ningún archivo lo que es, por decirlo así, el disco duro del switch. Esto hará de que cuando vuelva a reiniciar el switch, me cargue en modo de, 
de recuperación automáticamente. Él no va a poseer sistema operativo ni nada. Entonces el switch ha quedado momentáneamente sin uso. No se puede usar a menos de que se le cargue lo que es el archivo .bin, que es el sistema operativo. parte del borrado del, del switch como podemos ver se demora unos cuantos minutos ya una vez confirmando este el borrado no tenemos nada más que esperar para poner luego el comando de reiniciar el equipo vale, como pueden ver acá me dice cero archivos un directorio si yo le doy dir vamos a dar show flash no tiene nada yo cuando ponga reload ese equipo va a comenzar a iniciar en modo switch una de las maneras de reconocer de que el, el equipo, en este caso el switch, no posee sistema operativo muchas veces es ver la parte frontal y observar el, el led donde dice sys que solo ese permanezca parpadeando y así este nosotros podamos determinar de que tenemos que recuperarlo ahora el método para recuperarle el sistema operativo es mediante Xmodem. ¿Cómo se invoca Xmodem? Tenemos que poner copy Xmodem dos puntos flash dos puntos y el nombre de sistema operativo. Una vez nosotros vemos que acá nos dice Xmodem un K transfernado, nosotros procedemos a darle transferir, enviar archivo, seleccionamos Xmodem, luego en el escritorio como estaría nuestro archivo recuperado, lo seleccionamos, le damos enviar y acá va a comenzar a hacer el conteo del tiempo de que se va a demorar. En este caso se va a demorar este 22 minutos. Vamos a esperar a que finalice y luego vamos a proceder a ver de que el equipo va a cargar sin ningún problema.
como pueden ver ya ahí acá en la parte de aparece successful ahora solo con el comando boot este haremos de que el equipo comience a hacer su inicio acá se está descomprimiendo lo que es ya el sistema operativo ya previo a que ya va a cargar sin ningún inconveniente este ha sido el video de cómo se hace una copia de respaldo de lo que es el switch y cómo se instala de nuevo ya cuando el equipo este ha tenido algún problema de que no carga que le han borrado el sistema operativo o que accidentalmente alguien este lo haya borrado <música>